నాకు తెలిసి భారతదేశంలో భూములకు సంబంధించి జరిగినటువంటి అతిపెద్ద కుంభకోణాల్లో విశాఖపట్నంలో జరిగినటువంటి భూ కుంభకోణం అతిపెద్దదిగా మేము అనేక సందర్భాల్లో ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు మేము అభివర్ణించాం దానికి సంబంధించి అనేక రుజువులు అనేక రకాలైనటువంటి నివేదికలు కానీ అనేక రకాలైనటువంటి కంప్లైంట్స్ కూడా వివిధ సంబంధించినటువంటి శాఖలకు కూడా నేను ఒకనొక సందర్భంలో ఆ రోజు జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు సిబిఐ కూడా ఒక కంప్లైంట్ కూడా మేము ఆ రోజు లాంచ్ చేసినటువంటి సందర్భాలు కూడా మీరు చూసుంటారు మీరు కూడా ఆ రోజు అందులో భాగస్వాములు అయ్యారు ఏదేమైనప్పటికీ గతంలో ఐదు సంవత్సరాల్లో గత ఐదు సంవత్సరాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు విశాఖపట్నంకి ఏ రకంగా ఉపయోగపడకపోయినా విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి విలువైనటువంటి భూముల్ని ఏ రకంగా దోచుకోవాలనేటువంటి దానికి చేసినటువంటి ప్రణాళిక మాత్రం రాష్ట్ర ప్రజలు ఈ ప్రాంత ప్రజలు నేరుగా చూసినటువంటి సందర్భాలు దానికి రకరకాల పేర్లు పెట్టారు ఒకరు ల్యాండ్ పూలింగ్ అని పెట్టారు ఒక దానికేమో ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ పేరిట లేకపోతే ఏపీఐసి పేరిట భూమిని సేకరిస్తున్నామని చెప్పి చెప్పారు ల్యాండ్ ట్యాంపరింగ్లు చేసి భూములు దోచుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు ఆన్లైన్ ఏదైతే మీ భూమి అనేటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా ఇంట్లో పత్రాలు ఏమో నా పేరుని ఉంటాయి ఇంట్లో డాక్యుమెంట్స్ నా ఇంట్లో ఉంటాయి కానీ ఆన్లైన్లో రికార్డు మాత్రం ఎవరి పేరునో నమోదు చేసినటువంటి సందర్భాలు కొన్ని వేల ఎకరాలకి అలాగే ఏవైతే ప్రభుత్వంలో గతంలో ఉన్నటువంటి ఏవైతే మాజీ సైనికులకు ఇచ్చినటువంటి భూములకు సంబంధించి కానీ డీఫామ్ ల్యాండ్స్కి సంబంధించి కానీ పొలిటికల్ సఫరర్స్కి ఇచ్చినటువంటి భూములకు సంబంధించి కానీ దానికి సంబంధించి కూడా కొన్ని వేల ఎకరాలకు సంబంధించినటువంటివి మనం ఆ రోజు వెలుగులో తీసుకుని వచ్చి ఆ రోజు ప్రజల ముందు పెట్టినటువంటి సందర్భాలు మనం చూసాం తీరా మేము ఆ రోజు పోరాటం చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా విశాఖపట్నం వచ్చి సేవ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని ఒక ధర్నా కార్యక్రమాన్ని పెడితే అప్పుడు ఒక స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ని ఆ ప్రభుత్వం కూడా నియమించింది నియమించినటువంటి నాటి నుండి మేము ఆ రోజు దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ వచ్చాం ఎందుకంటే ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి కింద ఉన్నటువంటి మంత్రులు వారి శాసనసభ్యులు వారి పార్టీ నాయకుల మీదే ఆరోపణలు వస్తూ ఉంటే ఏ రకంగా మళ్ళీ మీ కింద ఉన్నటువంటి అధికారులతోనే మీరు సిట్టు నియమిస్తారు ఆ రోజు సిబిఐ ఎంక్వైరీని మేము కోరడం జరిగింది ఎందుకంటే నిందితుడు మీరే అని చెప్పి చెప్తా ఉంటే నిందితుడినే తీసుకుని వచ్చి ఎంక్వైరీ అయ్యమని చెప్పి అడిగినటువంటి పరిస్థితులు ఉంటే ఏ రకంగా ప్రజలకు న్యాయం జరుగుతుంది నాకు తెలిసి దాదాపు ఆ రోజు సిట్ని ఆ రోజు నియమిస్తే మూడు వేలు పై చిలుకు ఆర్జీలు వచ్చాయి అనేక సందర్భాల్లో చాలామంది సోదరులు చెప్పారు మన ప్రాంతంలో ఉన్నవారు పక్క రాష్ట్రాల్లో ఉన్నవారు విదేశాల్లో ఉన్నవారు కూడా ఆ సిట్కి తీసుకుని వచ్చి కంప్లైంట్స్ లాంచ్ చేశారు నాకు తెలిసి ఇచ్చినటువంటి మూడు వేల మూడు వందల కంప్లైంట్స్లో ఏ ఒక్క కంప్లైంట్ కన్నా మీరు పరిష్కారం చూపించారా ఎవరికన్నా న్యాయం జరిగిందని చెప్పి మీరు ప్రజల ముందు పెట్టగలిగారా మీరు సిట్ వేయడానికేమో సమయం ఎంత పెట్టారు దాని ఆ సిట్టు జూన్లో కాన్స్టిట్యూట్ అయితే జనవరి రెండు వేల పదిహేడు జూన్లో మీరు సిట్ని కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తే జనవరి ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖున ఆ సిట్ రిపోర్ట్ని ఏమో తీసుకొని వెళ్ళి ఆ రోజు ఉన్నటువంటి పోలీస్ కమిషనర్ గారి చేతిలో పెట్టారు జనవరి ఇరవై తొమ్మిదిలో పెట్టినటువంటి సిట్ రిపోర్టు ప్రజలకి బహిర్గతం చేయకుండా ప్రజల ముందు పెట్టకుండా ప్రభుత్వం లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి దగ్గర పెట్టుకొని అట్టి పెట్టుకొని దాన్ని మళ్ళీ అక్టోబర్ నెలలో ఎప్పుడో క్యాబినెట్ సమావేశం అయితే ఆ క్యాబినెట్ సమావేశంలో ఆ సిట్ నివేదికని ఆమోదిస్తున్నాం అందరికీ క్లీన్ చీట్లు ఇచ్చామని చెప్పి మళ్ళీ వచ్చి స్వీట్లు పంచుకున్నటువంటి సందర్భాలు కూడా చూసాం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి